La rassegna stampa è offerta da GB Infissi www.infissipersempre.it a Nardò. Mercoledì 9 febbraio, buongiorno a tutti. Scoppiano le polemiche oggi a livello locale, sia a Palazzo Carafa con gli sms dell'assessore Inguscio che a Monteroni con la dimissione della eh, giunta del comune. Vediamo gli, questi e gli altri titoli. Iniziamo come sempre con il Corriere della Sera. I PM chiedono il giudizio immediato, Berlusconi stanno violando la legge, richiesta della Procura contro il Premier, la difesa non rispettano il Parlamento. Sarò a Milano a seguire tre processi, il Cavaliere indica le date dei tre processi contro di lui. 28 febbraio, diritti TV media, 7 5 marzo, udienza preliminare media, media trade, 11 marzo, Mills e annuncia che si trasferirà a Milano per difendersi e sul Rubi, Afferma, ha mentito sulla sua età anche ai carabinieri dicendo di essere nata nel 91. Sara Tommasi e gli sms di minaccia al Cavaliere. La malattia del bipartisan del garantismo a corrente alternata. Incentivi automatici a piccole e piccole medie imprese. L'85% dei fondi al sud. Il Consiglio dei Ministri, il piano per la crescita. E il caso delle due gemelline, 10 lettere nel mistero delle gemelline. Si infittisce il mistero di Alessia e Livia. Le gemelline sparite da giorni. Passiamo al messaggero, Rubi verso il rito immediato, oggi la richiesta del PM, Berlusconi a giudizio per concussione e prostituzione minorile, Ghedini violate così la, le norme della Costituzione, Sara, gli sms e l'auto della scorta del Cavaliere, la polizia, la showgirl su una macchina presidenziale, messaggi al Premier, al fratello Paolo e alla Russa. Liberalizzazione e incentivi, ecco il piano del governo, oggi in Consiglio dei Ministri le misure per rilanciare l'economia. E sul caso del rogo di Roma, genitori indagati, fondi per i campi Rom, scontro tra Alemanno e Maroni. Unità d'Italia, la festa divide il governo. La giornata del 17 marzo, data simbolo, de, simbolo dell'epopea risorgimentale, fulcro delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, è oggetto di contesa fra i laboriosi e i festaioli. Gemelline sparite, il giallo dei soldi. Prima di uccidersi il padre ha spedito all'ex 5.000 euro da Cerignola. Passiamo alla stampa. Rubi oggi le richieste dei PM. Stralciata la posizione del Presidente del Consiglio per andare subito al processo. La Lega entro due mesi ok al federalismo. Per Berlusconi il rito immediato per concussione e prostituzione minorile. Legali del Premier al contrattacco. La Procura ha violato la Costituzione. Bondi, il ministro fantasma, non è stato sfiduciato ma da prima di Natale ai beni culturali non l'ha visto proprio nessuno. L'ultima giornata di Alessia e Livia, alla madre delle gemelline arrivano le lettere con i soldi del padre e delle bambine, nessuna traccia. Andiamo un po' più a sud con il Corriere del Mezzogiorno. Acqua, scontro religione, il, regione Ilva. L'assessore attacca questa decisione dell'azienda e un pugno in faccia alle istituzioni e ai cittadini pugliesi. Il siderurgico, acqua potabile per gli impianti, il no di Amati. È saltato il negoziato tra la regione e l'Ilva di Taranto sulla possibilità per lo stabilimento di utilizzare l'acqua proveniente dall'impianto di affinamento di Taranto, risparmiando così 250 litri al secondo che l'Ilva preleva da, dal Sindi. Imprenditore morto ma non è un suicidio, è trovato appeso a un albero. Ha un nome invece la donna ritrovata nel pozzo, si chiama Milena De Giorgi, una ragazza di 34 anni di Gatina. E cade elicottero della finanza, feriti due militari, succede a, tra Fa, Fragagnano e Monteparano. Andiamo ora alla gazzetta del Mezzogiorno. Il PM accerchiano il Premier, stralcio per Berlusconi, rito immediato per i reati di concussione e prostituzione minorile, oggi la richiesta. Ghedini violata la Costituzione, l'11 marzo riparte il processo Mills, sms di Sara Tommasi a Silvio spuntano foto di Noemi ad Arcore. Arriva la scossa per l'economia, incentivi l'85% al mezzogiorno, oggi se ne parlerà in Consiglio dei Ministri. E veniamo al caso scottante, case popolari a Leccio, un sms di troppo mette in guscio nei guai, bufera a Palazzo Carafa, il PD chiede le dimissioni dell'assessore, ma una notizia che approfondiremo meglio nelle pagine interne del quotidiano. I soldi alla moglie prima di suicidarsi, ritrovate sette lettere, la procura forza le bimbe in mare. Una barista, le gemelline, sono a le, le ho viste a Cerignola. Esplode la protesta per i tifosi del Bari contro Ventura, calci contro l'auto, contestato anche Angelozzi. 
elicottero salvato dalla diga fantasma Taranto um, a maraggio nell'invaso di Pappadai, feriti due finanzieri. La Gazzetta di Lecce, fotovoltaico selvaggio, comincia la caccia ai furbi. Denunciate spaventose situazioni di sfruttamento in tutto il Salento. Il prefetto Mario Tafaro schiera guardia di finanza, carabinieri, forestale, ASL e ispettori del lavoro. Muore in strada un finanziere di San Pietro in Lama in un terribile scontro alla, alle porte di Bari. È deceduto ieri Giovanni Favale, 46enne, sotto ufficiale della finanza di San Pietro in Lama. Bombe, pistole e fucile arrestato, i carabinieri scoprono un piccolo arsenale e a Monteroni la giunta si dimette, Guido resta. In 11 si presentano al, dal sindaco e rimettono nelle sue mani le deleghe e gli incarichi, azzerando di fatto la giunta. E anche qui in prima pagina gli sms di troppo di inguscio, inguscio nei guai. Andiamo al quotidiano, case in guscio nella bufera, l'assessore comunale invia centinaia di sms per riunire amici e parenti sul nuovo bando. Monteroni nelle mani del sindaco, le deleghe di assessori e consiglieri. Vediamo un attimo la cronaca, soldi spariti, prete indagato, anziana affida e risparmi al viceparroco, il conto risulta prosciugato, finanziere travolto e ucciso, l'incidente è avvenuto alle porte di Bari. E di Galatina la donna trovata morta nel pozzo, gli inquirenti parlano di suicidio e per il calcio Miccoli il Lecce mi ha solo usato e mai considerato lo sfogo del bomber salentino. Andiamo nelle pagine interne, multe agli sporcaccioni ed è guerra alle cicche, pugno di ferro del comune, decine di sanzioni in due mesi per chi non rispetta la differenziata firmata eh, anche l'ordinanza antisigaretta. Caso Sizza, il PD chiede documenti dopo l'inchiesta avviata sul concorso di idee per le cave di Marco Vito, Rotundo vuole chiarezza. E veniamo al caso del giorno, sms per il bando case, bufera su Inguscio, l'assessore invia centinaia di messaggi a, par a parenti e amici, il PD chiede le dimissioni. Vediamo il testo del messaggio, se amici o parenti interessati, eminente bando case popolari, ti aspetto per un saluto, in via a Clavio 18, ore 16.18, vicino a Chieda San Bernardo Realino, firmato Lucio Inguscio. 500 messaggi inviati ieri pomeriggio prima delle 16 dall'assessore alle politiche abitative di Lecce Lucio Inguscio, scrive il quotidiano, per parlare delle nuove case popolari con il bando non ancora pubblicato, ha fatto subito scattare l'allarme a Palazzo Carafa. Si è scatenata quindi una bufera, l'incontro è stato bloccato, l'assessore Inguscio non si è presentato dicendosi malato, l'opposizione del comune di Lecce ha accolto la palla al balzo e senza perdere tempo ha convocato per questa mattina alle 11.30 una conferenza stampa per lanciare la sua denuncia forte si tratta di volgare speculazione sui bisogni delle persone. L'assessore in guscio si dimetta immediatamente. E vedremo come finirà questa vicenda. Passiamo ora alla cronaca dei comuni vicini. Dimesso dall'ospedale, ritorna a casa e muore, scatta la denuncia dei familiari dopo il decesso di un 46enne, era in preda alla febbre e il medico di guardia ne aveva consigliato il ricovero. Infatti il primario afferma è stato lui stesso a rifiutare il ricovero e nessun problema di postiletto dal pronto soccorso avevano insistito. Sempre a Squinzano nascondeva in casa armi, bombe e arrestato un incensurato, Alfredo Scazzi 31enne, trovato dai carabinieri con un vero e proprio arsenale, una moto rubata e diversi passamontagna. È coinvolto nella, nelle rapine? Questa è la domanda che ci si pone e su questo si indaga. A San Pietro in Lama, auto tra, travolge uno scooter, muore un finanziere, l'incidente si è verificato sulla Bari Valenzano, il maresciallo andava al lavoro, lascia la compagna e due figlie e si risolve il mistero della donna ritrovata scomparsa, morta nel, nel pozzo, di una giovane donna, in titola di una giovane scomparsa il corpo del pozzo identificato il cadavere e di Milena De Giorgi, 35enne, sparita il 17 settembre scorso, forse si tratta di un suicidio. Caso Monteroni, dimissioni in blocco, la giunta si scioglie dopo le accuse sui rischi eh, di infiltrazioni mafiose a Palazzo e prima dell'azzeramento da parte del sindaco, gli assessori si sono fatti da parte. Operazione trasparenza presso un super consulente. L'opposizione all'attacco afferma il sindaco che aspetta chiaramente a dimettersi. Finiamo come sempre con lo sport, Furia Miccoli, Lecce mi ha strumentalizzato, non mi ha mai voluto prendere, Moriero Fabrizio va solo eh, sostenuto, mi ha fatto molto male sentire in tv gente che lo, insu che lo insultava, difene, 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 
definendolo mercenario, scusate. Mesba senza paura, l'algerino è il ruolo alto basso, non fa differenza, faccio come dice il mister, il Catania è forte ma noi possiamo vincere. Molti assenti alla ripresa di Michele Recupero Rebus, il difensore Donati con la fascia di capitano nell'amichevole Italia-Inghilterra Under 21. E anche per oggi la rassegna stampa termina qui. La rassegna stampa è stata offerta da GB Infissi www.infissipersempre.it a Nardò La cura dei particolari una scelta importante GB Infissi porte e finestre per sempre chiama numero verde 800 98 77 08 GB Infissi a Nardò www.infissipersempre.it